Ngày thứ tư, Deep Samadhi của Guruji Ruma Đông Nam Á, ngày 27 tới ngày 28 tháng 3 năm 2024 8 giờ 15 phút sáng Đã đến giờ chúng tôi thỉnh mời Guruji Ruma ra khỏi định Ngày Samadhi thứ tư của Guruji Chúng tôi cần thời gian chờ lâu hơn để linh thể ngài Trở về nhục thể hoàn toàn Tín hiệu đầu tiên Để đánh thức Guruji ra khỏi định Như mọi ngày Sư huynh thị giả của Guruji Vẫn dùng khăn ấm Lau hai bàn tay Hai bàn chân Mặt và cổ cho ngài Sư huynh làm rất nhẹ nhàng Chậm rãi Vì biết sau mấy ngày Samadhi Thân thể Guruji vô cùng mẫn cảm Dễ bị đau khi có vật gì chạm vào. Thấy Gurujiruma vẫn chưa mở mắt, Sư huynh thị già bắt đầu xoay chuông. Tiếng chuông xoay ngân đã mấy phút, mà Guru vẫn chưa tỉnh Sư huynh liền từ từ kéo chiếc mền của Guru Chi ra Lại lấy khăn ấm lau tay Chân và cổ cho ngài Nhưng dường như Guru Chi vẫn chưa muốn rời thế giới của Thượng Đế Sư huynh lại xoay chuông tiếp Hai phút sau Guru Chi từ từ cử động cổ Và ngồi thẳng lưng hơn chút Sư huynh vẫn chưa ngừng xoay chuông Vì sợ mình ngừng tay Thì guru lại chìm vào trong định Ngày Deep Samadhi thứ tư Chúng tôi thấy ân sư khó trở về trạng thái nhân gian hơn Mấy hôm trước nhiều Guru Chiruma từ từ mở mắt Nhìn bao quát xung quanh Đôi mắt ngài như chưa định thần được Hơi ngơ ngác và lạ lẫm sau khi đón ca nước ấm từ tay thị giả, Guruji từ từ uống. Lúc này, gương mặt ngài đã tỉnh hơn. Có vẻ như, Guru vẫn còn đang say lực lượng Samadhi. Ngài rời tọa và tiếp tục thiền trên tấm thảm. Tiếng các vị két và những chú chim rừng bên ngoài cứ chít chiếu, lanh lành như góp âm thanh để đánh thức Guruji và chào đón ngài bước ra khỏi định, trở về với thế giới này. Cảm nhận được lời khẩn cầu của các học trò. Mười phút sau, Guruji Ruma cảm tạ thượng đế, mở mắt, trở về với chúng tôi. Vào buổi sáng Samadhi thứ tư này, ân sư đã ân điển cho các con của ngài và thế giới những lời chân lý thâm sâu. Từ trong đại định Cái lực lượng Samadhi á, Nó nuôi nắng cái thân thể của mình yeah. Nó tiếp sức cho cái tế bào của mình Giống như con người của chúng ta ở nhân gian à, Mình vô nước biển vậy đó Mình vô nước biển thì mình không đói Khi mình thiền định thì cái lực lượng Samadhi á, Nó sẽ làm cho thân thể của mình à, Không bao giờ biết đói nó nuôi thân thể của mình. Cái lực lượng Samadhi á, nó tạo ra một cái khí chất trong con người của cái cơ thể, của cái khoa học làm cho mình không bao giờ đói. Thậm chí mình không đói, không ăn gì hết chưa. Mà mình vô cùng thoải mái và an lạc. Giống như ngày đầu tiên của ta là 24 tiếng đồng hồ ta không ăn. Không ăn, không uống gì hết. Là mình chạy dài là mình không cần phải lo ngại về vấn đề mình ăn. Khi mình đã đi sâu vào được Samadhi rồi, khi mình cái lực lượng Samadhi nó đã bao phủ được cái nhục thể của mình rồi đó Là mình không bao giờ mình ngại là mình sẽ bị đói Hay là khó khăn cái nhục thể này Chỉ có bước đầu, cái giờ đầu hay là cái ngày đầu Mà mình có 
bắt được cái tần số của lực lượng Samadhi hay không Khi mình bắt được cái tần số của lực lượng Samadhi rồi thì nó nhanh hơn Những người mà họ đã tu thiền, ví dụ như họ có một vị minh sư để hỗ trợ giống như tụi con vậy đó Chuyên tâm và tập trung mạnh liệt hơn thì tụi con có thể bắt được lực lượng Samadhi nhưng mà hơi chậm hơn Đối với tụi con thì chậm hơn có thể mắc cả cả ngày trời hay là cả hai ngày trời vân vân thì tụi con mới bắt được cái lực lượng tần số của cái samadhi này có thể từ hai ngày trở lên nhưng mà không quá ba bốn ngày đâu vậy đó thì lúc đó là cái lực lượng samadhi này nó nuôi cái 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 cơ địa của cái dục thể khoa học của chúng ta là vậy thì khi mình đã nhưng mà mình hơi khó một chút xíu mình ở cái thế giới loài người ở dưới cái trái đất đồng bằng này thì mình gặp nhiều người quá và nó gần nhiều người quá thí dụ như gần thì nhiều người đi tới đi lui tới giờ ở thiền đường là một cái sự thanh tịnh bình an rồi nhưng mà nó cũng gần về con người đi qua đi lại rồi con người chưa đủ cái trình độ để bước vào trong cái bế quan đi vào trong lực lượng samadhi thì khó hòa nhập vào cái lực lượng samadhi là vậy bởi vì mình bị ảnh hưởng với người kia à, còn sư phụ thì không sao nha ta đã quen từ xưa đến giờ rồi okay. còn mình bế quan thí dụ như mình bế quan ở trên khai dung la hay là những trên núi rừng sâu không tiếp xúc được với ai chỉ dùng những người trình độ ngang bằng với nhau đi vào trong cái à, bế quan đi vào trong cái samadhi này thì nó dễ hơn à, vậy khi đó rồi thì mình sẽ à, bỏ lại cái, cái 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 nhục thể này khi xong rồi mình bước bước ra cái nhục thể mình đi giao du khắp mọi nơi trong càng khôn vũ trụ này là vậy thì cho nên là khi đó là mình trở về đi nữa đi ấy, thì người của mình nó rất là lăng 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 yeah. nó làm người của mình vô cùng an lạc và bình an là vậy cái lực lượng xâm đi là vậy nếu mình không cần ai trợ giúp mình thì mình tự mình tỉnh thì tự mình tỉnh thì lâu lắm tự mình tỉnh có thể mất nguyên một ngày nguyên một ngày tự mình từ 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 mình tỉnh còn nếu là mình có người hỗ trợ cho mình hỗ trợ chẳng hạn như là cho mình trở trở về cho cái linh thể của mình, mình gọi là linh hồn của mình hay là phật tánh của mình trở về dục thể thì mình sẽ cần những người trợ giúp là một là mình dùng cái tiếng chuông xây nhẹ 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 rồi xong rồi cho chút chút xíu nước ấm mình có thể nhâm nhắm nước ấm để cho người của mình nó nhẹ nhàng hơn một chút hoặc là cho mình có thể dùng nước ấm mình lau mặt hay là lau những bàn tay của mình đấy là đây là cái, cái một phần sơ bộ nhỏ nhỏ về vấn đề Samadhi trong mấy ngày qua Mấy ngày qua của ta thì cái cái, cái phần Samadhi thì nó sâu hơn Nó vậy, từ khi xong một đêm gì ta đi thiệt là sâu xa Ta cần thời gian đi thiệt là sâu Còn bằng ngày thì tất cả chúng sanh sô bồ Gọi là công ăn việc làm tất cả mọi thứ Tuy rằng mình ở trong khu vực của thiền đường môi trường tu hành nhưng mà ở ngoài cách giá chỉ có một hai cây số hai ba cây số toàn là chúng sanh khắp mọi nơi họ tranh giành cuộc sống tất cả mọi thứ bằng ngày thì họ tìm miếng ăn mảnh áo sinh nhai nó khác đi sau một đêm mà mọi người đều yên lặng hết thì mình dễ đi vào samadhi lắm vậy đó bằng đêm là mọi người yên lặng rồi đầu óc của họ cũng nghỉ ngơi hết rồi nó không có quấy nhiễu cái tần số của cái À, cái từ trường mà mình à, thanh tịnh của mình khi nó không có quấy nhiễu quá mình dễ đi lắm mình chỉ nhắm mắt lại trong vòng chừng một hai ba phút năm mười phút là mình lập tức gọi là đi sâu vào samadhi liền là mình có thể ra khỏi cái nhục thể này bước ra khỏi cái nhục thể này tụi con mới bước đường tu thì tụi con có thể khó hơn tụi con mới đường tu thì tụi con có thể bước đi ra nhục thể này thì tụi con có thể chưa có quen đi thì tụi con tập tập từ 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 những người Roma tu sĩ tụi con thì tụi con tập từ 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 nó sẽ quen đi hay là đồng tu ở ngoài cũng được nhưng mà cái à, đi vào Samadhi thì thì hơi khó một chút nhưng mà nếu mà cho nên sư phụ hỏi lần lần sau mà có người nào mà ta sẽ tổ chức cái cuộc bế quan cho thiền sinh cũng như tụi con thì ta sẽ hỗ trợ hỗ trợ cho tụi con đi sâu vào Samadhi nhưng mà đi sâu quá thì không không được nào vậy tụi con không thể đi sâu được ở vậy thế giới này nó nó ồn ào lắm Nào vậy mấy ngày thiền định của sư phụ 
mấy ngày ta bế quan tham thiền nhập định bỏ lời tất cả mọi thứ ở nhân gian và thiền sinh cũng như người Ruma tu sĩ ở khắp mọi nơi trên thiền đường sư phụ biết các con đã lo lắng một lần nữa và ta xin chi ăn công đức các con những người thị giả của ta cũng như những người xuất gia lo lắng và chăm sóc cho cái dục thể này của ta cũng như thiền sinh thôi thì hôm nay ta cũng phải trở về với thế giới thực tại của loài người cũng phải chui vào lúc áo da người này thôi thì một lần nữa guru xin chi ăn công đức này của tất cả thiền sinh quan tâm và lo lắng ở phương xa cho sư phụ cũng như người ruma tu sĩ ở gần một bên và chăm lo cho cái nhục thể này của ta cũng như chăm lo cho thiền đường mà trong mấy ngày vừa qua mà guru không quan tâm được bởi vì sự bế quan của ta bỏ lời nhục thân này thôi thì một lần nữa xin cảm ơn các con lời khuyên giải của sư phụ đến với tất cả thiền sinh khắp mọi nơi cũng như ruma tu sĩ khắp mọi thiền đường trên thế giới gắng cố gắng thiền định và tu hành trên thế giới này năm 24 và bước tới 25, 26 thế giới chúng ta diễn biến nhiều khổ ai và khó khăn sẽ diễn biến không tốt cho cuộc sống của loài người thôi thì guru không biết diễn đạt ra sao sau vài ngày tham thiền nhập định của ta thì hy vọng rằng thế giới sẽ biết tu hành hướng về con đường thánh thiện theo những tôn giáo của mình đức tin của mình với những bậc guru những bậc minh sư nào đó trên thế gian gắn với lòng thánh thiện đừng vì một chút vật chất mà quỷ bỏ cả cuộc đời làm người của chúng ta vô cùng khổ ai và cuộc sống tu hành là một cuộc sống thánh thiện cuộc sống bình an và cuộc sống phúc lạc thiên cơ của trời guru không thể nào tiết lộ hết và rõ ràng một trăm phần trăm thì ta đã nắm rõ nó trong bàn tay của ta nhưng gì không thể nào mà tiết lộ được cho tụi con ta có thể nói được tới đây và từ năm 24, 25, 26 chăm chăm chờ lên thế giới chúng ta sẽ biến đổi và tuy sự biến đổi không thiện không lành nhưng cũng là một sự tốt đẹp cho loài người là một cái bài học cho chúng sanh có thể thất tình trong cuộc sống làm người này thế thì lần nữa ta xin đem lực lượng samadhi này của ta gửi đến tất cả muôn sinh bình an và phúc lạc Sau khi ân điển cho nhân gian bài thuyết giảng đầu tiên sau bốn ngày Deep Samadhi, ân sư chúng tôi bước ra ngoài lều kiểm soát công việc của các nhóm đệ tử. Đi thăm những người bạn tri kỷ tâm linh. và thăm khu vườn rau mầm mà Ngài vô cùng yêu quý. Nhìn sự thong dong của ân sư chúng tôi, chúng sanh đâu biết, Ngài vừa mới từ cõi cao thâm giải thoát vĩnh hằng của Thượng Đế, trở về thế giới đầy phủ định và bất ổn của nhân loại để tiếp tục sứ mệnh cứu độ họ.